ng mundo. Si Ishi nga pala, your caster for today, ang laban natin is Team Secret versus LGD. Ang tournament natin is Summit 7, and this is Day 3. Rated na, and this is the loser's bracket. I mean, no, this is not actual loser. Ah, semi-finals na pala to. Semi-finals na pala to, guys. Itong Team Secret versus LGD. So, kung sino mananalo dito, Matic, pending na or waiting na para sa ating finals. And then, yung malatalo naman will have to fight through bukas sa loser's bracket natin. Pero going back to the game, first phase ban ng Team Secret will be Batriders and Sand King naman sa side naman ng LGD. It will be Nyx Assassin Clockwork. First two picks ng Secret will be Ancient Apparition, Bristleback. Side naman ng LGD will be Puck and Night Stalker. So gusto talaga nila tong Night Stalker na to. Talagang pinupush nila to ng gusto. I don't know exactly why. Pero tignan natin this time. Hopefully it works. Pero medyo nakakatakot tong Ancient Apparition Bristleback combination din. Uh, ilang series pa to? Uh, last series na natin ng Summit 7 to. Pero meron pa tayong Galaxy Battles mamaya. Kaya look. Kailan ba ako mag- Kailan ba mag stream si Sir Mike? Uh, sa Saturday daw, mamaya, mga 6pm yata yun, sabi niya. Narinig ko, sabi ni Kuya ni kanina. 6pm yata sa Pilipinas, narinig ko, sabi ni Kuya Nick. So, yeah. Ano ba? Sabagay, Friday pa lang ngayon. Yeah. Yeah, so, Sabado na sa Pilipinas. Yeah. Sabado ng 6pm. So it looks like Team Secret will be banning itong si Isvin. Sa side naman ng LGD, si Earthshaker ang tinanggal nila. So napapansin nyo, yung mga binaban dito ng LGD is hero ni Yapsor or ni Kizu, which is itong uh, Nyx Assassin, um, Earthshaker, and then itong si Clockwork din. So medyo natatakot sila sa mga position 4 or offlaner aggression. And they banned um, Silencer na rin. So I guess it's a good counter against Puck. Or tignan natin, siguro pipili ba sila ng mga um, skill type na hero, kaya tinanggalan nila itong si Silencer. Pero mukhang iba ban ng Team Secret si Drow Ranger, kasi ayaw nilang mabigyan ng Drow Ranger strat, pero automatic Team Secret will be picking Rubik. So eto na nga, tignan natin, makakakuha kaya ng isang matinding black hole. etong si Yapsor from Enigma, or Enigma will completely um, or freely use ang kanyang ultimate. So ito nga kaya nga nila binan, itong si Silencer is because gusto nilang mag-enigma this game, tingnan natin. Ito na ba ang hinihintay nilang comeback para sa game 2? Or Secret will completely wipe or secure itong ating um, semi-finals? So ito, hinihintay natin yung fourth pick. Yes, Kuya, live ito. At Tishi, kailan ulit laban ng TNT? Mamaya, Kuya, 6 hours from now na yata ngayon. Yeah, 6 hours and 46 minutes from now. Disruptor. So, maya maya. Team Secrets, turn to pick. And mukhang LGD will go uh, Team Fight Heroes. Ito na nga si Disruptor. Pero medyo, I'm a little bit worried. Kasi medyo nakukulangan ako sa damage nila. Kasi kumaga, ang dami na nilang. Kanina kasi siguro, ano ba yan, guys? Wala tayong pang shutdown. Wala tayong disable. Eto, kita nyo. They have Buck, Night Stalker, Enigma, and Disruptor this time. Pero mukhang magkukulang naman yata sila sa damage this time. Pero meron pa naman silang last hero na natitira. Para sa hero ni um, Aggressive. So, yeah. Pero yung fourth pick dito ng Team Secret, hinihintay natin. Pero marami-raming skill tong pwedeng kunin ni Rubik ha. Pwede niyang kunin yung um, Static Storm, yung Black Hole, and even Dream Core dito ni Pac. So malal malalaking skills ang um, pwedeng ipamigay o ipang turnaround ng Team Secret dito. Yo Kongski, shout out sa'yo. Good morning, good morning. Magandang umaga. Ah, uh, Daisy, dapat live cam them. Go Dark Ace, medyo, we're still working on it, pero chill ka muna dyan, saglit, kuya. Since nandito nga ako sa US, medyo hindi ganun kadali, uh, kung mag i up yung ano. Kasi kung mag sky parang ang weird din kasi, tawag dito dahil nga, hindi ka din, hindi ka din kasi ganun ka-reliable yung quality ng Skype, eh. baka mamaya magbukang 
king kuya ko doon. Siyempre, ayoko naman ng ganun. Maganda na yung picture na lang. <laughs> kahit pa paano, kahit walang ligo, mukhang ayos pa rin, di ba? <laughs> Pero hinihintay natin yung fourth pick ng Team Secret. They still have 50 seconds left para pag-isipan ang kanilang lineup for our game 2. The Jazz Caster. Shout out sa'yo. What about from Eshi with love? Como estas? Como estas? So, ang kulang pang hero ng Team Secret is yung hero ni Kizu. And then, I think pwede nga rin maging Breezer back Kizu to eh. So, either mid carry or offlane. So, talagang napaka-versatile. Pero ito na nga, pipiliin nila yung hero ni MP. Or pwede rin ni mid one. Kasi pwede rin maging, maging troll mid yan. Pero he's gonna go against Puck. So, I don't know about that matchup. Pero, o ang mahihirapan niya na konti si troll doon. <laughs> si ano, si Galo eh, caster din natin yan. Oh, shout out to you, kuya. Medyo hindi pa ako ganong familiar with you, pero welcome. Welcome to Wombo S Combo Family. Pero mukhang ito na, DK na ang last band dito sa side ng LGD. So I guess, ayaw niya, pinatanggal nila yung makukunot na hero ha, sa bagay. Meron na nga namang Brizzleback sa Troll Warlord. Ayaw pa nila bigyan pa ng isa pang nakakinis pa na hero. Saka ang ganda din kasi nung paggamit ng team ticket sa ano kanina eh, sa DK. Kung baga, like kung magkakaroon ng ultimate dito or magkakaroon ng dragon form, si mid one, lagi silang may sinisecure na towers. And ang lakas kasi nung ano din, nung crystal maiden aura, kung baga. Like, pasok na pasok sa um, Fire Breath or saka sa Stun ni Sand King. So, kahit na roam siya ng roam, lagi siya nagkakaroon ng mana just because yung aura, aura coming from Crystal Maiden. Yo, Ralph, Ralph. Welcome, welcome back. Tayo-tayo na naman ulit. Buhay pa din po ba si Rev? Nagbuhay pa, pero naghihingalo, naghihingalo na ako yan. Naghihingalo na. Mamaya or baka last day na ni Revlo ngayon kasi magsha-shutdown na siya. I believe tomorrow. Last day na ng kuya mo. Patulong naman paano magbet kuya. Basta meron kang Wombo Points. Ang Wombo Points is makuku makukuha mo once nanonood ka ng Wombo X Combo Live. Tapos kung gusto mo magbet once na na-open na ni Kuya Alo or ng Wombo X Combo yung ating first 10 kill or game winner. Kasi limited lang yung time na yun. Pag nag-expire na yung oras na yun, hindi ka na makakapagkas ng bet mo. So usually like 3 to 5 minutes lang yun. So yun nga, kung gusto mo magbet, type mo lang exclamation point bet yung amount yata tapos letter tama ba or exclamation point bet letter tapos amount basta something like that and ito na nga last pick ng LGD will be Weaver sa side naman ng team secret is Venomancer so ito na kompleto na ang lineup natin for today this is our second game of best of 3 na kuha na nga ng team secret ang at ng game 1 natin kanina so tignan natin kung mga comeback ba ang LGD <coughs> wag naman sana Pero ito nga, or masisecure na ng Team Secret ang finals for the Summit 7. Gutom ka na ba, Ishi? Nagpaluto ako ng lechon. Joke. <laughs> Gutom na rin ako. Sayang naman, kuya. Kala ko naman totoo na yan. Pero, ayan nga, medyo nagugutom na nga ako. Pero, tawag dito. I think may uwi yata ang McDonald's, Jules. Inihintay ko lang. <laughs> Kala mo, kuya, lo, ikaw lang may delivery, ha? Ako din. <laughs> Ano balita sa TNC? Kasali pa rin ba? Ay, stang. Balita sa TNC. Kasali pa rin, kuya. Kasaling kasali pa rin. Buhay na buhay pa ang TNC. They are crawling up sa lower bracket. Game ang inggit. <laughs> Ayan, kuya. Gusto mo. Ayan, ayan ang, yun nga lang ang perks. Ang, I mean perks. Yun nga lang ang hindi maganda sa single. Wala kang taga-deliver. <laughs> si kuya lo, eh. Hindi naman naman. Malusog na malusog. Alagang alaga ni ate Ani. Eh? Taks naman, kinilig si Kuya Lo, oh. <laughs> Shoutout sa'yo, Kuya. So, eto na. Paya. Uy, grabe naman pala. Ngayon ko lang napansin. Si Maybe, merong 2100 sa kanyang battle pass level. Uy, pengi naman. Diyos ko, Lurz. Maawa ka naman. Mag-donate ka naman kahit 300 lang para sa Crystal Maiden taunt ko. 
Pero eto na, simula na lang ating second game. Pakilala na natin lineup natin really quick sa side ng LGD. So eto na, Ya yeah, will be playing this Raptor. Victor naman sa Night Stalker. Maybe on Puck. Meant on Weaver 11 man sa Enigma sa side naman ng Team Secret, guys. Mid 1 will be playing to Roll Warlord. Si Yapsor naman sa Rubik. Puppy on your Ancient Apparition. MP on Venomancer. Tapos naman si Kizu will be playing Bristleback. So, ito na. Beyond the Summit tayo ulit. Case na naman iwan ko kayo. Ay, naks naman. Para lang sa pagkain. Oo. Oh, Karabi naman pala si Kiro. Natouch naman ako. <laughs> Wag ka kuya, wag, wag, wag ka kuya mag-alala. Nandito kami para sa'yo. Tapusin agad! <laughs> si Kuya Lod, gusto na magpahinga eh. So mukhang na, hindi, ay, nais pata nila yung pag-place or iba balak yatang i-block kanina ng LGD. Itong big camp coming from Team Secret. Pero syente, matik di warded agad yung sentry ward na yan. Hindi na magtatagal yan, kumbaga. Hindi nyo, pero yun nga, hindi nyo, kumbaga, since na 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 deward niya yung sentry ward hindi naman inabot yung observer ward at the same time so i guess that's that's still a good thing makikita niya just in case na magrotate yung mga supports ng team secret sa jungle itong si enigma sino po nanalo sa uh, team secret sino po nanalo sa game na to team secret kuya team secret so ito guys bigyan ko lang kayo ng quick knowledge or uh, idea paano nyo malaman right away kung sino yung nanalo ng game 1, kung ilang best or ilang best ba yung game na to or yung series. So makikita nyo sa may tabi ng clock, may nakailaw na isa or merong dalawang box. Ibig sabihin nun, best of 3 or kung sino unang makadalawa sa game is mananalo. So since sa may right or sa may side ng secret, may nakailaw na isa sa may tabi ng score or sa may taas lang ng time, Ano nyo kung nakikita nyo, doon nyo malalaman yung score and kung ilang best of ba yung game. Medyo hindi nga lang siya clear, medyo malabo ng konti. But yeah. So ito na, ang bottom matchup natin nga pala will be Weaver Disruptor going kay Brizzleback and then si Yapsor on Rubik. Sa gitna natin, it will be Pop Troll versus Ancient Apparition na dumalaw lang saglit. Sa top lane naman natin, it will be Enigma and also Venomancer. So, ayun nga, medyo nag-lane na kasi ni Alam na na si Yaptor is already on the bottom lane. Pero si Kizu, eto na. He might be a little bit in trouble. Pero eto na yung right big damage coming from Weaver. Hinihintay na lang niya ang kanyang Sukuchi. Pero makakapagsalva and matik kanja lagad yan. With that last right click. Pero eto, Juice Kulor, napaka ng block. And Yao beating him to that last power or last trees. And masasecure na ng LGD ang ating first blood. Napaka na naman or napaka-clutch naman ang ginawa doon. Itong si Yao on this Raptor, Juice Cooler. So, shout out sa lahat ng Puyat Lords yan. Pero, ito na nga. So, mukhang i-1, 2, na. nag iba na yung mga laning phase natin. 1-1 or 1-1-3, mga ganun. Pero ngayon, yung mga supports kung saan-saan na napupunta sa lane. Kung mga mas nagpipick na sila ng mga carries that could easily be left out since it is a safe lane. Mas lamang kung maga, usually 9 out of 10 at a time, kung magaling ka mag-control ng wave mo, laging nasa may tori mo yung creep. So you're always gonna be in safety, especially kung meron ka namang observer ward na mag-provide you know, mag, mag ng vision sa rotation ng LGD, di ba? So yun nga, with that or with that advantage sa ng team secret, mas nape-pressure nila yung ibang lanes. Yung sa LGD naman, medyo old school sila, 1-1-3 pa rin sila, uh, making sure that their carry has a really good form and... Yun nga, medyo nag-rotate-rotate sila minsan sa mid lane, pero mas pinaparotize nila yung farm ng safe lane. Pero ito na sa bottom lane, meron tayong defensive... Pero medyo masakit yung noob damage dito sa Thunder Strike coming from... That be enough, pero medyo nag-aasim yata ng konti si Disruptor. And it looks like he will back off and they will avoid a kill dito kay Bristleback. Yo, kay Kirk Punzalan. Shout out sa'yo, kuya. What up, what up? Pero yung Venomous Gale, medyo hindi yata tumama dito kay Enigma. So, he's gonna be a okay So, since alam nga niya na si Venomancer lang or isang hero lang ang katapat niya dito sa offlane, 
mas nakakapag-lay na siya ng maayos and mas nakakapag-lead siya ng experience. And kita nyo naman, with this Rubik and Bersilba combination, medyo na-contain itong dalawang support ng LGD sa, lay, sa safe lane. Hindi sila gano'ng nakaka-rotate, kumbaga. And also, the same thing din naman kay Yapsor, since um, alam niya na tinry lane na nga ng LGD itong off-lane ni Kizu, kailangan nilang bigyan ng konting tulong itong si Bersilba kasi kumbaga isa rin siya sa mga main hero ng Team Secret. Pabati pro from Korea. Ayan. Ano yung asyo? Ano yung asyo? <laughs> Pero marangandang umaga niyan sa mga taga Pilipinas and sa mga puyat lords na kayo na panggising. Ayan. Saludo ako sa inyo. Matindi kayo. Pero si Kizu, eto na naman sa bottom lane. Naharangan po yung mo. With the thunder strike. Pero si Victoria will be securing that kill. Pero si, Bob, si Poppy will right um, come back at it with that one kill din naman kay a uh, night stalker so naging one for one ang palitan doon pero syempre lumamang pa rin yung LGT kasi nga nakakuha nila is yung core ng team secret looking at CS naman nauna dito si troll with 30 and 8 so ayan na since na baby uh, na baby si Chicha ng husto ng dalawang support ng LGT sapat lang na sagana ang kanyang farm sa med sa gitna naman natin si Puck with 21 22 and 5 compared sa troll na... Ay, hindi! Si troll pala middle. Diyos ko, lords. Pero matindi tong farm niya. 20, 32 and 9. Tapos si Pac with 24 and 5. So, mas maganda yung right click niya. Kumbaga, dahil nga... Uh, I guess it's a melee hero and... Na, siguro nadadudge din niya yung mga illusory orb dito ni Pac. Pero ayos to kay mid one. Saludo ako dyan. Sa bottom lane pala, si Weaver. Ayan, okay din naman pala yung farm niya. Okay, Jake1437. Jake, shout out din sa'yo, kuya. What up, what up? Welcome dito sa Wombo X Combo. And kay Buto, shout out sa'yo. Pabati sa mga tropa kong team YouTube. Lagi nanonood. <coughs> ano ba yung bigla ako nabulunan? Sa... Kuya, may halo yata ang gayuma yung bati mo. Diyos ko, Lord, bigla akong... Biglang sumahit yung lalamunan ko. <laughs> Diyos ko, Lord. Pero shoutout sa team YouTube dyan. I don't know, pagkabasa ko talaga sa pangalan niya, biglang sumahit, parang biglang nabulunan ako eh. Pero eto na si Mid1, trying to count. Pero pumaparad pa ang kuya mo kahit naka-dream coil pa yan. And nandito na si Poppy to back him up. <laughs> Ayan, kay Nancy Chat. Hindi ba? Pag ano talaga, kasi nakaputi ako, hindi ako naka-dark mode. Kapag naka-dark mode ako, nakikita ko yung mga yellow-green na chat. Pero pag di ako naka-dark mode, hindi ko nakikita. Ang hirap basahin ng pangalan nyo, Diyos ko Lord. Palitan nyo naman yung kulay. Pero ayan, kay Nani, kala ko tuloy Nani yo chat. Pero Nani, Nani yo hat yo Nani yo hat pala. Ayan, nagpabati na. Tingnan nyo, siyo yung inuhula nyo. Pero wait lang nga, di Ishi si Maybe nagdaday mo ito kay Poppy with the help of Victoria. Masisecure nila yung kill doon kay Ancient Apparition. Si Yaps are trying to back him up. Pero dito na rin pala si Mid1 on your troll warlord. And it looks like Victoria makakapag-out pa ang kuya mo with this night of movement speed. Pero si Maybe medyo nagmamasin yata ng konti. Tingnan natin makuhuli ba tong si Pax. Nag-a-advance na ng konti si Yapsor. Pero nandito na yung harang coming from this Raptor. Pero pag glimpse back and instead si Yao pa ang madidihado sa side ng LGD. Juice Cooler. Sa top lane naman, binigay na itong Black Hole plus that Midnight Pulse. Juice Coolers biglang nawala sa mapa si Venomancer. Napakainit ng bakbakan sa top lane pero binibigyan na pala ni Enigma ng isang mabilis si Venomancer sa taas. May sapi po. <laughs> Ay, juice coolers. Pero sa bottom lane, si Kizu might be in trouble and that one last right click from Victoria once again securing a kill dito sa Brizelback. Sabi ng LG, makunat ka pala. <laughs> But I don't know, like, kaya kanina ayos naman yung boses ko. Tapos biglang, nung sinabi ko yung pangalan niya, like, parang may biglang tinik na umarang sa lalamunan ko. Ilan mo muna ako ng Starbucks. Wait lang. Ang aking daily dose. Ayan.
pa shoutout sa lahat ng team po yan yan. Lalo na kay Martin Ricky. Shoutout sa'yo. Team Qatar. Ayan, Team Qatar tuloy. Pero taga Qatar daw siya. Shoutout sa inyo dyan. Pero grabe yung stock dito ni Kizo. Marami-rami to. Ilan to? One, two, three, apat yata itong stock na to. Pero may isa pa talaga naman siya ni Weaver with this warm metal. He's trying to beat at it. Pero medyo makunod si Brizel back. Magta-time breath na siya right away from that danger. So he's gonna be A-OK. My God, Ate Ishii. <laughs> si Kuya oh. Si Kuya Jake Jake oh. My God, Ate Ishii. Parang medyo chuchare ng kuya mo, ha? Eh, yun talaga, may, kahit na chat lang, alam mo may expression, eh. May mga ibang chat na parang plain lang dahil sa pagkakasabi nila. I know, ang sarap nung stock, pero may, hindi, I, I don't think kaya pang kunin ni Kizu yan. Wala pa siyang at least ring of health. Yun nga, kailangan niya ng vanguard para ma-secure itong ancient stock na yan. Pero sa ngayon, kailangan niya munang farmin yung kayang vanguard para makuha yung isang magandang or pot of gold doon sa may... Um, ancients. Pero ito na nga with this Enigma, just colors mas mala mas mabilis mag-push Enigma yung mga alaga ini Enigma kaysa sa mga alaga ni Venomancer. Kay Tobert, shout out sa'yo. Ayan, what up, what up? Pero ito na si Eleven, yung Colby, taabot ba? Hindi, timing yan na, timing yan yan ni Enigma and right away he will TP back to base. Ginamit pa yung ultimate So, malaking um, invested, investment yun para sa Team Secret and they didn't get a kill. Kahalungkutan naman. Nahalala ka siguro, pero wait lang si Yapsor. Binigyan dito ng Dream Corp plus one. Telekin na just muna na isang mabilis. Ano na dito na siya. Dashes! And makakapag-timelapse pa siya bago pa siya ma-secure doon with that last right click. Pero wait lang, may Sukuchi pa yan. I don't know if they will be securing that kill and I don't think so anyway. So makakapag-auto ang kuya mo. But still, he still got that kill dito nga kay Rubik diving on heavily sa may tier 1 tower sa gitna. Pa-shoutout sa comp shop. Nanonood po kami from Quezon Province. Yo, shoutout sa inyo dyan, guys. Computer shop. Wara wara from Eshi. Maraming salamat sa walang sawang pag-support nyo dito sa Wombox Combo. Water break para walang sumid. <laughs> Yun nga, you know. Ewan ko, like, hindi, hindi usually nangyayari sa akin yan. Pero for some reason... Hmm. Hmm. Medyo may halong gayo mo yata ang kuya nyo. Yo, kuya pa, Vida. Good morning. Good morning. Pero eto na yung unang rock. Ah, may unang rock. Yung unang ancient na i-clear ni Kizu with the help of Hoppy and the mid one na rin at the same time. Siguro dahil nga meron na siyang shrine doon, hindi niya nagkinailangan ng kanyang vanguard. Pero mas maayos sana kung may vanguard siya. Kasi makunad ko na siya and mabilis yung pag-region niya. Pero since mas, I believe, mas konti yung stack doon, dalawa lang yata or tatlo yung stack sa ancient. Kaya mas nabilis niya na-secure itong um, ancient stack. Pero eto na si Eleven. Grabe, mukhang balak pa yata. Ito na yung Mani Malifis. I believe. From a Pero ito ah, ayos no, med since napapadalas yung pag-pick kay Enigma or kay Lina. Pero si Victoria, grabe naman yung pag-dab niya. I think nice patan siya dito and he will fly, fly away from the Secrets lineup. So he's gonna be A-OK. -okay. Pero ang masama lang is si Eleven. Ito na yung two-man dream. Kuwa bibigay ba yung black hole? Yes, Ate Ishi. And it looks like Troll Warlord will... Barely, no, magbabash pa, papalag pa ang kuya mo, pero hindi, makukuha pa rin siya ni maybe on Pacorino Cappuccino. And he's gonna, illo, sorry, deeper into the tier 1 tower para nga naman masecure itong tore sa gitna. Diyos ko, Lurge, eto namin. <laughs> si kuya, alam mo, nag-chat-chat na. Baka naman may game trip pa tayo. Pero chill ka lang dyan, Kuya Alo. Siyempre, hindi pa nag-online yung hero nila. Pero wait lang, nag-glimpse back pa si Venomancer. And it looks like MP will easily get secured sa side ng LGD. Yun lang. <laughs> si Kuya Alo nyo. Yus ko, Lurs, meron pa tayong game trip. Paktay tayo dyan. Pero, kung, baga, kung, kung gusto nyo ng game trip, tapusin nyo na maaga. Pero hindi ako Kuya Alo. Maganda... Chill ka lang dyan. 
kumbaga, meron pa namang Brizelback itong si Kizu. Kita mo, malaki-laking stack itong kukunin niya, pero nandito na si Mei. The vacuum off and it looks like with that last right click damage, makukuha niya pa si Breezel back. Hindi nga maganda to, kuya, kuya Lo. Pero yung AA blast ni Kusasin makakapag time lapse up pa yan. And, and syempre, babalik pa rin yung buwan niya. Though hindi siya magre-regen, pero yun nga lang ang masama. When you have a Weaver, pero it looks like Yapsor also will fall down. And ito na nga, 12-2 ang score natin dito. And LGD heavily dominating itong second series or second game natin. Pero nandito na si MP, Diyos Coolers, balak pa yata ng palagan. Pero napatipin agad si Kizu right away para i-continue ang, ang napitirang ancient na in-stack ng maghapon ng Team Secret. Grabe naman pala, Diz. <laughs> Sabi niya, Kuya Lono, kung, kung ipapanalo nyo, tapusin nyo na agad. <laughs> Pero ito na sa midline si MP Juice Coolers na glimpse back pa ang kuya mo and with that Hunter Strike mawawala agad sa mapa si Venomancer nagpop na rin ng ultimate yung si Troll and Mint on Weaver is already dominating with a double kill pa Juice Coolers Kumbaga, may burger na may french fries pa <laughs> So ayan 14 minutes into the game and looking at net worth, team net worth, lamang na lamang dito yung LGD by 7,500 just coolers. Tapos naman sa experience then 7,500 then ang lamang ng radiance ay sa net worth naman medyo malayo sa katotohanan. Itong mga course ng team secret medyo just <laughs> coolers. Uh, what was I gonna say? Ito na, quick item check lang tayo sa saglit sa side ng LGD. So, si Yao meron siyang Tranquil Boots. Si Victoria meron na siyang Face Boots Earn. Si Maybe naman on your puck meron siyang Threads. Blink Dagger. Si Weaver naman meron na siyang Diffusal Blade Threads. Si Eleven meron na siyang Arcane Boots. Blink Dagger. Pero si Papi mukhang mabipick up yata isang mabilis. Binigay na rin yung Dream Call. And easy peasy kila naman. Pero si Puck might be a little bit in trouble. He'll begin an ultimate coming from MP. Andito na yung Sukuchi. Pero looks like makapag-ilo. Sorry, our papa. Pero yung slow, another... Um, pay shift. Tingnan natin, makapag-blink out pa ang kuya mga. Pero medyo masakit yung ultimate coming from Venomancer. And finally, eh, um, Team Secret ending in domination dito coming from Puck. So, ayan, pagpatuloy natin. Si Eleven, meron siyang Blink Dagger, Hand of Midas. Sa side naman na si Kred. Another engagement na naman kay Kizu. Hindi natatapos ang engagement natin dito. And nasecure naman nila si Brizelback on the Dire Jungle. So, si mid one, meron siyang face boots, morbid mask, looking like he's gonna go for uh, Vladimir. Si Yapsor naman, meron siyang arcane boots, infused raindrop. Si Puppy, meron siyang brown boots, magic wand. MP with brown boots, veil. Tapos naman si Kizu, meron siyang brown boots, uh, vanguard, and casual cloak muna for now. Ah, uh, 100k daw, kuya. 100k yata, or... Yeah, 100k yung prize pool. Sa tournament na to, and 150 naman sa Galaxy Battles. So, ayan, 16-3. 16-3 ang score natin dito, and lamang na lamang nga ang LGD. Kung baga, hindi natatapos ang kanilang pag-pick up. Eh, ito na yung Swarm plus AA Blast. Pero, syempre, meron time lapse ang kuya mo and Victoria with that last nook damage. Securing a kill dito kay Poppy sa top lane. Sa bottom lane naman, si mid one, balang katang bigyan dito. Ito na yung Venomous Gale and si Puck. Is he gonna back him up? Pero napakandang sarang naman pala from this Yao. Pero hindi pa rin sila tapos with that last right click damage from mid one. That will be enough para makakuha naman nila si Disruptor. So I guess it is a support for a support. Pero yung top lane nila heavily getting pressured dito sa Heroes or sa Weaver on the side of LGD. And 18 minutes into the game and mukhang nakihirapan na and wala pang, pang comeback or wala pang respond yung team secret dito sa aggression ng LGD. Pero si MP makapag-TP out bang kuya mo? Arang no, dream call or nagamit na yung dream call kaya nakapag-TP 
out or nakalis na agad si Venom Master. Pero si Kizu patuli pa rin sa pagpa-farm nitong Ancient and also uh, neutral creeps na rin at the same time. So efficiency is real para sa Brizelback na ito. Nandito na rin yung support para tulungan siya and mapabilis yung pag-farm um, nun. Pero looks like Eleven is smoked up and alam nila na kanina pa ka ng stacks itong Team Secret. Tingnan natin kung are they gonna go for it? Pero ito na sa gitna, si Mint. Medyo binibate yata nila si Weaver on this side. And si Yao will also reveal himself. Pero si Victoria naman on the back side will parp his darkness. Yung AA Blast will not connect to anybody sa side ng LGD. And it looks like Kizu might be a little bit in trouble. Ito rin Glim 5 plus Thunderstorm coming from your um, Disruptor. Si Kizu taking some damage. Pero wala naman ang follow up sa side ng LGD. So for sure, hindi pa rin nila masesecure yung kill doon. And I think they will have to back off since wala na nga ultimate itong si Disruptor. So, semi-finals na to, kuya. Semi-finals na to. And it looks like Team Secret ito. Four hero smoke on their side. Saan kaya sila pupunta? May makikita. Is this gonna be a worth it kill? Or pwede naman din silang mag-roshan kung gugustuhin nila. Pero ito na nga, there is already a Radiance can unfortunately hindi may ispatan yun. And it looks like they will set their for a pickup. Si Pac on the top lane. Ito na yung Venom skill. Pero makapag-face ship. Ang buya mo, hindi tatama yung mga skills ng Team Secret. Pero finally, makukuha pa rin nila. Nonetheless, ito na yung 3-man bag. So, open coming from 11. Pero yung the damage was not there to back him up. But still, si Mid-1 taking so much damage from this Weaver. Pero makukuha pa rin doon si Enigma on the side of Team Secret. Pero I, this might be a comeback. Tingnan natin. Pero makukuha pa rin si Troll Warlord. And Kizu doing heavily damage aside naman ang LGG meron tayong glimpse back So it looks like magiging okay pa naman si Victoria on your Night Stalker Si Mint naman, tinatapos na yata si Yaptor Pero mukhang magbabur siya with that telekinesis Choose ko Lord naman pala si Kizu Grabe, I never thought na ganun matuturn around yung engagement na yun Napakaganda sana ng Black Hole Unfortunately nga lang, kinulang sila sa damage Pero si Yaptor, tatamaan ba ng AA Blast? Hindi So, si Victoria, titignan natin yung damage dito. Makapag-blink out si MP. So, Victoria, nakakait ng husto with that pitbull telekinesis. Night Stalker will finally fall down. And I believe, I think that was a team wipe. Hindi ko alam kung nasecure niya na si Disruptor doon, but four heroes for sure. Ayan, apat na hero nga ang nasecure ng Team Secret. And this might be a comeback, Israel. Kuya Alok, kapit lang. Kuya Alok, kapit lang. <laughs> Ayan na. So that engagement na ako ng 3,100 gold yung Team Secret. Tapos naman 6,100 naman sa experience. Palag-palag na ito. Kakampi niya. Hindi akala ko kasi tatamaan eh. Kala ko tatamaan. Night Stalker doon. Pinahype ko lang. Grabe naman kayo. Pero eto na si Disruptor. Speaking of AA Blast. Finally, we'll secure the kill at dito kay Disruptor sa gitna. Ang ginagawa niya doon, parang naligaw yata yung kuya mo. Mag-isa yung support, heavily dito sa gitna. Kapit lang kuya, alam matutulog ka na. Diyos ko, Lord, pwede yata kung mag-stream na yung araw, magaya na tayo matatapos. Grabe yung pag-stack dito ng Team Secret. Finally paid off. And Kizu on Bristleback dealing so much damage. Nagulat ako. Isang telekinesis lang kay Weaver na burst nila agad. Diyos ko, Lord. And kitang-kita nyo naman guys sa Team Network. May kurumbiyan ng radio. 5k na lang pumapalo. Sa experience naman, almost even up na ang difference ng both teams. Ay, ay, ay. Pero looks like um, LGD will finally take itong Ages of Immortal. Ito nga na, is, may ispata niyan of course ng Team Secret. AA Blast is all the way onto the bed. Pero madadarch muna yan, maybe. And it looks like LGD might have to back off sa goal nila na yun na pag-take ng Ages of Immortal.
Saka yung ang ganda sana ng black hole doon, ni Eleven, pero wala na kasi si Pac. Si Pac kasi yung isa sa mga damage dinner, ito na nga, meron siyang Dagon. Pero yun, yun din at the same time, um, kung baga si Weaver, yun, yung, hindi naging scale yung damage niya just because he went for defu- he went for defusal and dragon lance. I guess it's a good it's a good item against Brizelback. Pero siguro kung nagdeso dito si Weaver, lalo na kung lamang na lamang sila. Pero wait lang ati is the Victoria he might be a little bit in trouble diving heavily into the jungle ng team secret pero binigyan nito on the strike coming from this raptor naman. Medyo na slow yung dalawang heroes si Eleven will have to TP out pero makukuha pa rin siya of course ng team secret and three heroes are falling down, falling down. Falling down to side ng LGD and with that kill sila na ang kukuha nitong Ages of Immortal kay Roshan. Tignan natin kung mag-make ba ng play dito si Maybe with this Pacorino Dream Coil pero medyo nang haharas and nang gugulo dito yung swarm ni Weaver. So tignan natin, Ice is on Maybe. Is he gonna contest itong Ages of Immortal? Illustory, illustory, uh, uh, muna tayo habang may time. Pero mukhang makukuha pa rin ni mid yung Ages of Immortal and with that, kita nyo naman dire-diretso na agad sila pag-take dito ng Tier 1 Tower. So, ayan na. So, mukhang ide-depend yata nila. Alam nila na meron naman din nila. Eto na yung glitch ba kay Kizu. Pero yung harang hindi nga lang tatama. AA Blast sa middle lane pero walang tatamaan. Automatic detected yan from LGD. So, alam nga nila na medyo loaded and out of mana itong heroes ng Team Secret. So, they're gonna have to back off and regen really quick. And with that, pwede na ulit nilang i-siege. And gito nyo na naman, meron na namang stack si Kizu Juice Coolers. Parang merong automated or merong bot na naging stack para dito kay Breezel. Bak kung, baga, kung magpa-farm siya ng Ancient or ng Neutral Creeps, lagi nang may nakaredy na dalawa or tatlo. Matik kay Brizelback. So, ito 25 minutes into the game. I guess, item progression tayo, guys. So, si Victoria, meron na siyang pipe. Si Maybe naman, he went for Dagon 1. And looks like, uh, Yule Scepter ang kanyang next build. Si Mint naman, ito na nga, meron siyang Diffusal. Si Eleven, meron na siyang Ultimate Orb. Maybe going for uh, Octarine Core din. Pero hindi, maglilinkin Spear ang kuya mo. Side naman ng Team Secret. Si Mid One, meron na siyang SNY and Blink Dagger. Si Yapsor, meron na siyang Blink Dagger. Si Poppy, he went for Casual Buckler and Bracer. Si MP, meron na siyang uh, Blink Dagger and BOT. Ayan na, working on his Agonyms next naman. Si Kizu, meron na siyang Pipe Vanguard. And medalyon na sa kanyang bagpack. Of course, stash. Eto na yung telekinesis sa mid lane. And looks like this Raptor won't be surviving that damage. Pero si Mint trying to fight gigante ang kanyang teammate to take si Poppy. Finally, makukuha niya yung kill na yun since hindi mababash. Or wala nang pang pick up dito yung team secret. So, naging one for one ang palay tondo. Pero hindi na rin masama. Isipin nyo, limang hero ang pumatay kay Disruptor compared sa kay Papi, si Weaver lang ang kumarmi sa kanya. So, eto na yung tier 2 tower, masisecure ba? Pero hindi, madedenay pa yan, of course, ni MP. Plus, tulong na rin ni Yaptor at the same time. So, ay na 27 minutes into the game and medyo... Kanina sila yung lamang na lamang. Ngayon, even up na yung network natin, Juice Lords. Eh, lumalamang na ang team secret sa experience. Sa team experience, kumaga. Tignan natin kung anong next move ng LGD. I mean, kahit naman na nakakambak na yung team secret dito, they still have Enigma's Black Hole to back him up. Kumbaga, isang magandang black hole lang katulad ng kanina once na may bigyan nila yung wombo combo nila, matik, kayang-kaya pa nilang mag-comeback ulit into this game or ibalik yung kanilang lead. Yo, Kuya Marcus PZ, shoutout sa'yo. What up, what up? Anong kalaban ng TNC? Uh, TBD, Kuya, TBD. To be decided. I think yung kalaban yata nila is kung sinong mananalo sa newbie or planet odd, I believe. I'm not 100% sure, pero TBD kasi nakalagay eh. 
One hour from now na lang pala itong new Bieber Planet Odd. Hindi ko lang alam kung i-cover ng Wombo 'yon. Pero dala ko na dala na ako magbet sa dala na ako magbet sa secret. Bakit naman kuya? Lagi ka bang um nilelet down ng iyong idol si Papi Rino? Ako dala na ako magbet in general. <laughs> Kung mga last na nagbet ako yung IG pa noon, yung panahunan pa ng IG. Yung nanalo ko ng... Alam ko nanalo ko ng SFR Kana eh. Ayan. Ay, hindi. SFR Kana ba? Yeah, I think SFR Kana nga napaladunan ko noon. Tapos binenta ko para sa Steam Wallet. Tapos namili ako ng PUBG. <laughs> o, oh, di ba? Nakabili ako ng game. Sa bet ko. So, at least wala na silang mababawi sa akin. Intro minsan. Iyan yeah, sa bagay, ganun nga. Pero eto ah, I think the secret might be coming uh, making a comeback. Kita niyo sa ilang tournament lagi silang kulelet pero ngayon, I mean sa epicenter ang ganda ng performance nila. Do hindi nga lang sila umabot um, sa finals but still, you know, as a team secret. 'Di ba? Pero nais pa tan nila si Mid One and kalugutan pa pa yung Aegis of Immortal and this will be a free kill. Ay 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 karamba. Kalungkutan pero wait lang may binibigyan si Weaver at makapag time lapse ang kuya mo. Alam talaga dito ni Weaver na walang pang counter ang Team Secret unless ma-disable lang siya ng telekinesis pero meron pa yung green flag from Thunderstruck na kapag TP out ba hindi na bash ang kuya mo. So he's gonna be A-OK, AA blast. Wala ka ng time lapse kuya, wala ka ng kawala this time pero si Papi naman this time ang makukuha dito ng LGD and si Yao might be in trouble Kizu plus si Yabzor is going out pero nahuli ang kuya mo pero nandito pa pala si Victoria plus si Pop to back him up and it looks like Yabzor will finally fall down on the hands of Nice Talker naman this time and LGD might be doing a comeback to a comeback Yes, colors, pero mukhang hindi na nila ipapursu pa yung kill doon kay Breezer back pero si Weaver doing a lot of damage and kung pagka nagiging sobrang palos na ang kuya mo. But still, LGD, sabi ko naman sa inyo, kaya pa nila mag-comeback this game. Hindi pa kinailangan ng black hole nyo. Isipin nyo kung may black hole pa. Sabi ni Kelo, Ishi, bakit ka natutuwa? Dagi may game trip ang layo mo. <laughs> Pag nanalo yung LGD. Pero hindi, pangit lang yung positioning doon. Na-pick off kasi si mid one. So, nakulangan ng damage. Secret sa team fight na yon. Kung nandun pa si mid one, eh baka baka nanalo secret, di ba? So chill ka lang dyan, Kuyalo. May pag-asa pa tayo. Looking at towers naman, isang tori na lang pala ang natitira sa side ng secret. And um, lahat pa ng tier 2 tower is still strong and standing sa side naman ng LGB. So, wala na ang Ages of Immortal. This might be a uh, Ages of Immortal battle sa susunod na team fight natin once na maging up na dito si Roshan. Pero mukhang dikit na. All of a sudden yung laban natin. And sa fight recap na yun, um, lumamang ng 3k uh, yung LGD. Tapos sa experience naman, Skullerds. So, experience, pantay pa rin ang, uh, ex um, yung difference from both teams. Kuya Alo, tiwala lang, matutulog yun pa. Hindi nga tinulogan na yata ako ni Kuya Alo, hindi na nga nag-chat-chat. Iniwan na yata ako. Pero ito, mukhang naka-smoke yung apat na hero sa side ng LGD. Tignan natin kung may mahu sila. Ito na nga yung sinasabi ko, ito, nag, an, siya nag-deso. Dapat kayo na pa siya nag-deso eh, sana kayo na pa comeback yung team sigay. Kasi biglang nakulangan sila ng damage eh. Tinan mo, nung nagkadeso, easy peasy kill. Easy lang, easy lang. Easy lang dyan, Ishi. <laughs> Nandito pa ako. Mas okay walang tulog kesa walang kissing. <laughs> Just good words. Pag wala ka naman tulog, minsan para ka naman mababaliw. Tawan ko, nung nakaraang hindi ako makatulog, Just good words. Di ko alam kung anong gagawin ko. Mababaliw na yata ako. Kung lahat niya natin ang posisyon na, na kumbaga lahat ng sulok ng kama, naikot ko na. Hindi <laughs> pa rin ako makatulog. Yung alam mong pagod na yung mata mo, pero yung katawan mo, pero ayaw pa rin yung matulog. Yung nakakinis. Hmm. 
nagcha-chat pa. Syempre naman, gising pa yan si Kuya Lo. Iiwan ba tayo niyan? Adi si pabati po kay Michael Angelo at Ocampo at sa Ocampo Gamers. So shout out sa inyo dyan guys. Puro puro. Kumustas? Kumustas? Meron ba si Sir Mike ngayon? Um, narinig ko kayo. Alas 6 yan. Alas, alas 6 yata siya mag-online. So alam ko naman miss na miss nyo na si Sir Mike eh. Pero ito ang nakakuha na ng um, double damage itong si mid one. So with this plus solar crush na rin at the same time, kinakarin na ng gusto ng LGD. Pero ito pa, tignan natin nag-darkness na si Victoria. Tignan natin kung may mahuhuli ba sila. Kiniclear niya muna yung chickatings dito ni Enigma na isang mabilis. Yung swarm, binigyan na rin pero mukhang may BB yata si mid one. Pero ayos is... Ito na telekinesis plus dream call kay Yapsor, just cool lurch. Binigyan nila yung dream call kay Yapsor, bakit kaya? Pero si mid one, while that is happening, plus si MP, nakakuha na nila si Enigma, so wala na. Wala nang black hold na tangka sa side ng Team Secret. So mukhang mag-out na yung LGD dito. Just cool lurch, ano yun? Ano nangyari doon? Hindi nila binigyan ng pansin. Um, 11 on Enigma, kaya easily... Na-pick up siya ng Troll, Warlord, plus Venomancer na rin. Kaya, ayun. Sinon out lang ng Team LGD si Yapsor. <coughs> Ewan ko ba? Pero sa bottom lane, si Mid-1 ay actually si Victoria pala ang nagmamasim. He would try to keep out, pero Bash Lords ang tropa mo. So he's gonna be the one to fall down instead. Pero sa bottom lane naman, umi-speed push itong si Weaver. Alam niya na hindi naman siya kaya patayin dito ni Brizzleback. And it looks like this might be a trade. Pero hindi ko gusto to sa side ng Team Secret. Kasi eh, mabilis, namang, mabilis nga mag-take ng outer ng Tore itong si Weaver with his Desolator. So, eto na yung glimpse back, Juice Coolers. Pero hindi na kailangan kasi makukuha pa rin nila doon si Disruptor. And with that kill, eto na heavily getting pressure na yung Tier 3 Tower sa gitna ng LGD. 25 seconds pa, saka 30 seconds naman si Disruptor pag bago mabuhay. So, eto na, binigay na yung Glyph of Fortification. Plus, eto pang Venomancer Ward. Biglang nawala na sa mapa itong Tier 3 Tower. And patuli pa rin nila. This might be a set of rocks, pero meron pa parang two, tier 2 towers yung LGD. But still, pwede na nilang kunin yung shrines kapag nakakuha na nila yon. Eto na, kuya. Hello, kapit lang. Just go learn. Kapit lang. Team Secret might be doing it. So, ayan. Meron pa nga Ages of Immortal. Eto, ay, meron pa ba? Ay, parang wala na. May bug na naman. Hindi, ito pala. Hindi ko lang napansin. Pero ayun na nga, nakakuha na nila yung set of rocks sa gitna. And also, shrine na rin at the same time. So, lumalamang na itong team secret natin na dumi na dahado kanina nung laning phase. Tapos, lumamang na naman. Nakakambak sila. Tapos, lumamang na naman yung LGD dun sa team fight sa may gitna. Or, or sa may bottom jungle. So, ito na. I think this is, ay, hindi, hindi pala ito yung una. Pero lamang na ulit yung team secret natin sa Nest World by 5k. Sa experience naman is 5k din ang lamang ng dire side. Score, Idol Ishi. Um, yung kill score is 23-7 lamang yung LGD. Pero yung nakakuha na ng team secret yung game 1. And they might even close this up to sa second game natin. Tingnan natin, kuya. Tingnan natin. Pero ito na nga, medyo pinepresyon nyo na ng konti yung mid lane para kapag nag-push na sila dito sa tier 2 tower sa baba ng LGD, they don't have to worry about itong gitna nga. Pero yung top lane nga lang ng Team Secret is pushing. Meron bang BOT dito si Weaver? Pero ito na yung glimpse back. Ito na yung telekinesis from Victoria. Pero meron midnight falls. And makukulpit 
pang kuya mo ay na si Mid One with that AA blast mo hindi na napapakawalan pa itong si Night Stalker pero medyo mabot and this three month back who coming from 11 and wala si Weaver to cancel out pero meron kang defensive use pero maupon nila doon si um, Poppy on Ancient Apparition yung Ages of Immortal nagpop na rin pero si Mid One medyo nakakahit dito ni Weaver pero meron siyang blink tagger pa nag time lapse naman right away and MP finally will fall down LGD making another comeback into this game Tignan natin, medyo masakit nga lang yung ultimate coming from Beno Mancer And it looks like mid one will walk out away from that danger So eto na, grabe naman pala this LGD Sabi sa nyo may palag pa ang kuya mo With this clutch black hole coming from 11 Ay hindi natin nakabot na yung fight recap, sayang naman Ay ito pala, nakalalabas lang So 1800 ang nasecure ng LGD doon Tapos naman, 6,300 naman sa experience. Ako yung hindi ako magkakas ng laban ng TNC. Um, hindi rin ako kung sino magkakas. Hindi ko alam kung sino magkakas ng either si Kuya Pau, si Kuya Trike, or si Kuya Nick, si Kuya Lo. Not 100% sure. Pero ang oras ng laban ng TNC is 6 hours from now, Kuya. 5 hours and 59 minutes. To be exact. Ayan, ayan na, didilat pa tayo ulit na. <laughs> Pumapalag pa ang LGD, kala mo naman. Ibigay na, just ko Lurch, may napakahaba pa. <laughs> Napahirapan pa kami ni Kuya Alu dito. Kung baga, kung mananalo yung LGD, tapusin na nila para makapag-game na tayo. Um, kung para papanalo naman ng secret, eh, panalo nyo na. <laughs> Dalan nyo. <laughs> Napapagod kami ni Kuya Alu dito. <laughs> Pero mukhang si mid one might be a little bit in trouble pero ito na yung dream core plus dagon defensive glimmer keep naman and it looks like walang detection ng LGD and that forces everybody on the side of team secret to respond dito sa mid lane. So there won't be any kill happening dito sa gitna and tignan natin kung maghihintay na naman sila ng Aegis of Immortal bago pumalag ulit sa side ng LGD pero one thing is for sure medyo natatakot na sila ulit kahit na nakakuha na sila ng set of frags dito sa gitna. Kanina nung na-block ko, linahanap ko kung nasan si Yapsor eh. <laughs> Pero eto na si Pak ang mahuhuli with a gem of true sight with him. Juice Coolers looking at Pipe. Ako lang Pipe baka buya. The throw is real. The throw is real. Pero eto na. Tuloy-tuloy na ang Team Secret. Pero I don't know kung alam nila na walang buyback yung Team Secret. Pero eto na nga. They are for Mad Smoke. And I, they might even wrap this around kasi alam naman nila na kayang kaya na ni mid one secure itong tier 2, tier 2 tower sa gitna. Pero ang tanong is alam ba nila na walang buyback si Pak? Yun ang tanong. Pero eto na they're gonna go in and no pag buyback and it looks like there will be security um, disruptor and then si Night Stalker then at the same time slowly chipping and taking damage and double kill will be secured dito kay mid one. Pero Juice Gunners muntik pa siyang mga right click to that nice glimmer game naman coming from Poppy but I think maka mabubuhay pa itong si Ancient Apparition. I mean, they don't want to risk it since wala nga buyback dito si Puck. They just need to help their high ground which they did. And na secure lang nila is yung dalawang support ng LGD. Nakakuha pa ng regeneration dito si Truth Warner. Diyos ko naman, napaka-buenas naman ang kuya. And eto na, with this regeneration coming from Troll Warlord. This might be the second attempt. Pero si Kizu, Diyos ko Lord, kita mo tatlong right-click damage lang. Coming from Weaver, nakaharap ka kasi kuya. Huwag kang haharap. Pero eto na yung Malefis kay Mid-1. And also Swarm na rin at the same time. And Puck is alive and also si Disruptor na rin. Pero eto na, Diyos ko Lord, si Enigma. Nagkasa ng Black Hole lang kuya mo with his BKB. Pero finally, he still will fall down. Nakakuha pa yung Black Hole doon. Coming from Rubik. Pero it looks like Mint and Weaver will also fall down. He does have buyback. Pero si Puck, walang buyback. Diyos ko Lord, eto na yung Glames back. And Diyos ko Lord, kapit kuya lo. Another buyback ang binigay dito ng Enigma. And patuloy pa rin sa pag-objective -objective gaming dito si Mid-1. 
Pero na halber siya to prevent that damage sa likinas si Kay Weaver. Meron man tayong laps ang Kuya mo. Wala pa siyang tayo laps and he had to Sukuchi out. Pero that will spray Juice Coolers that damage and he will be calling it. Good game, well played, he's called. And maada tayo matutulog. Good game, Lars. Matindi. Easy to see. Easy to zero, makapagpahinga kami na maaga ni Kuya Alo. <laughs> so ayan guys, tapos na ang ating second and third series battle. Huwag kayong mag-alala, meron pa tayong Galaxy Battles mamaya and also laban ng TNT. So abangan nyo yun. Pero mamamahinga na kami muna ni Kuya Alo. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumaporta, dumalo, and naipagpuyatan dito sa Wombo X Combo. Shoutout sa inyong lahat dyan, maraming maraming salamat. And yun nga, sa mga hindi pa nakapalaw sa channel ko, don't forget to hit me up at my channel at twitch.tv slash ishipeasy. Twitch.tv slash ishipeasy, guys. Kung gusto nyo ng direct link, type 